আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সাত বাগানের নতুন একটি পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ড্রাগন গাছ কারণ এপ্রিল মে থেকে ড্রাগন গাছের ফুল আসা শুরু করবে এই জন্য ফুল আসার আগে ড্রাগন গাছের যত্ন এবং পরিচর্চা করা প্রয়োজন এবার আমার ড্রাগন গাছটা বয়স প্রায় আজকে তিন বছর আমি লাগানোর প্রথম বছরে এক বছর পর থেকে আমি কিন্তু এখান থেকে ফল খেয়েছি দেন আমার লাগানোর সিস্টেমটা এটি হলো ড্রাম ড্রামের মধ্যে আমার ফিলার এবং এই ফিলার বেয়ে বেয়ে এই উপরে আসে আমার টায়ার কিন্তু এটা গত বছর তুফানে এটাকে ফেলে দেওয়ার কারণে এটা একটু এক পাশে হেলে গেছে কোনো সমস্যা না আমি এটাকে রশি দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছি তো এখন আমি আপনাদের যেটা দেখাবো দেখেন এই আমার ফিলারে যে গোড়া থেকে অনেকগুলো কিন্তু শাখা পোশাকা বের হয়েছে এগুলা দিয়ে কিন্তু ফল ফল আসবে না আমি এখন এগুলা সব কেটে ফেলবো একবারে এই পর্যন্ত ফিল্ডারের আগা পর্যন্ত সব কেটে ফেলব কারণ এগুলোর মধ্যে কখনো ফল ফল আসবে না কাটার আগে আমি যে কাঠার দিয়ে এটাকে কাটবো এটাকে প্রথমে একটু জীবাণুনাশক করে নেব একটু সতর্কনাশক লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে এখান থেকে আমার কাটা ফরে তো আমার গাছের মধ্যে কোনো প্রকার ভাইরাস না ছড়ায় আপনার একদম গাছের গোড়া থেকে এদের মাটি এবং আর গাছের গোড়া থেকে কিন্তু এই এই শাখাগুলো বের হয়েছে এগুলো থেকে কখনও কিন্তু ফলন আসবে না তো আমরা এখন এগুলো আস্তে আস্তে সবগুলো শাখা পোশাখা কেটে নিব এগুলো কিন্তু এই কাটাগুলো কিন্তু অনেক মারাত্মক এগুলো গায়ের মধ্যে লাগলে অনেক একটু ব্যথা করে তো সাবধানে কাটবেন বন্ধু দেখুন এই যে এখান থেকে শাখাটা কত বড় হয়ে গেছে দেখছেন কত বড় শাখা হয়ে গেছে দেখছেন এগুলো থেকে কখনো ফলন আসবে না বন্ধুরা দেখুন আমি কতগুলো ডাল ফলা কেটে ফেললাম এগুলা থেকে আবার চারা করা যাবে চারা করলে এগুলো থেকে ফলন আসবে দেখুন আমি আবার গাছের গোড়া থাকা আপনাকে দেখাচ্ছি এখন গাছের এই গোড়া থেকে যে ডালপালাগুলো বের হয়েছে সব ক্লিয়ার শুধু উপরে কিন্তু যেসব টায়ারের উপর থেকে যে ডালগুলো নামছে এগুলো থেকে যখন কোনো নতুন শাখা বের হবে এগুলো কিন্তু ফেলবেন না যেমন এই সব শাখা থেকে যখন নতুন এই ঢাল ভার হবে শাখা বের হবে এগুলো কিন্তু ফেলবেন না এগুলো থেকে ফলন আসবে কাটার সময় একটু সাবধানে কাটবেন কারণ এগুলো তাদের প্রচুর কাটা এগুলো আমার কিন্তু কয়েক জায়গা লাগছে অলরেডি রক্ত বেড়ে গেছে তো এখন আপনাকে দেখাবো এখন গাছে খাবার দিতে হবে এবং গাছে কিছু স্প্রে করতে হবে পোকা মাকড় এবং এর সত্যনাশের জন্য স্প্রে করতে হবে তবে আমি এর আগে কাটা জায়গা এগুলোর মধ্যে আমি যেগুলোর মধ্যে কাটছি এইসব জায়গার মধ্যে যাতে কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ না করে আমি সত্যাক মশা লাগিয়ে দেবো আমি আগে এটা রেডি করে রাখছিলাম সত্যাক মশাকগুলো আমি এখানে লাগিয়েছি তাহলে এখান থেকে আর কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া ছড়াবে না এভাবে প্রত্যেকটা কাটা অংশে আমি সত্যনাশক লাগিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা গাছের গোড়া খাবার হিসাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের লিকুইড সারগুলো এবং বিশেষ করে জৈব সার এই জৈব সার ব্যবহার করব বার্মি কম্পোস্ট ক্যাসো সার যেটা পাই সেটাই ব্যবহার করব বন্ধুরা দেখুন আমি জৈব সারটা দিয়ে দিছি
এখন গাছে একটা স্প্রে করব সেটা আমি কিভাবে তৈরি করতেছি দেখাচ্ছি বন্ধুরা আমরা এই কীটনাশকটা ব্যবহার করব এটা হলো রিবে আপনারা যে কোনো কোম্পানির কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেন এদের সত্তর মাসে আমি আগে গুড়ি রাখিছিলাম এই দুইটাই মিক্স করবো এক লিটার পানিতে দুই গ্রাম এটা এটা হলো এক লিটার পানির জন্য সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন ফোটা ব্যবহার করব আমার মিশ্রণ তৈরি হয়ে গেছে আমি আমার গাছ পুরো গাছের স্প্রে করে দেব একবারে নিচ থেকে শুরু করে উপরে সবগুলা ঢালের শাখার মতো যেন পৌঁছে যায় এভাবে সবগুলা ঢা ব্রাঞ্চে এর মধ্যে স্প্রে করে দেবেন ধন্যবাদ শুনে সবাইকে আশা করি এইভাবে আপনারা ডাগন ফলের যত্ন নেবেন কারণ এপ্রিল মে থেকে এই ডাগন ফলের ফুল আসা শুরু করবে ধন্যবাদ সবাইকে